Вода стоит в доме до 11 сантиметров. Сейчас она вроде стала отходить, но все равно стоит вода в доме. Неутешительный прогноз синоптиков сбылся. Так, с 26 июля область попала во власть Каспийского циклона. Стихия, обрушившаяся в выходные на Копейск, затопила все территории округа. Одними из пострадавших стали жители поселка Советов. По дому вместо привычных тапочек они ходят в резиновых сапогах. До ночи качали, качали. Вот они за вчерашний день качали маленькие, все. А остальное все это, все хана. Подымали, подымали, и что подымали току. Смотрите, тут просто подлинули, как вода стояла, так и стоит, видите. Было больше. Это вот сейчас уходит, они откачали маленько, ну все равно. То есть, ну как? Все, везде все полно. И никто ничего не делает, все плечами пожимают, это не мы, это вот горводоканал качали, качали, и они не можем, и все, вот только начали вчера качать. А так все было. Никто в выходные ничего не делал. Где-то пытались, а ну никак. Дождь прекратился, но работы по устранению последствий до сих пор продолжаются. Пока наша съемочная группа снимала сюжет, к месту подтопления в поселке Советов подъехали представители администрации. Пообщавшись с жителями, они оперативно отреагировали на обращение. Мы сейчас находимся по адресу поселок Советов, дома 12, 13, 14. В результате обильных выпадений, обильных паводковых дождевых вод мы наблюдаем затопление многоквартирных домов, которые есть на комиссии по через ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая была проведена вчера под председательством Лагановой Светланы Владимировны, были приняты решения о необходимости постоянной откачки дождевых вод силами МУП КСВВ. На данном адресе работает бригада специалистов, задействовано две бочки откачивающих, а также две мотопомпы. Будем помогать людям, то есть справляться с данной ситуацией. Тем временем жители не совсем согласны с версией властей. Они считают, что виной тому может быть порыв и боятся, что к зиме ситуация не стабилизируется. От дождей такого не может быть. Там прорвало воду. Вода идет, это не дождевая вода, столько воды. Там все болота были пересохшие. Они не могут просто от дождей все переполниться и вся вода, чтобы сюда пошла в, такой, в таком количестве. Поэтому надо решать вопрос как-то Именно с той стороны, чтобы вода не шла к нам сюда, а у нас здесь дома встанут, потому что два, за два месяца этот вопрос как решится. У нас отопление, все подходит под, под землей, оно все в воде, все в подвалах, зимой не будет у нас отопления, сейчас у нас нет горячей воды, потому что вода остывает в трубах. От, вот этого, от этой воды. По информации администрации, несмотря на проводимые работы по откачке, вода прибывает повторно. В связи с такой ситуацией возможно отключение электроэнергии по некоторым адресам. На данный момент продолжается откачка воды из прудов-испарителей в поселках, а также с территории многоквартирных домов.